Ciao da Heavy Metal Heaven. Oggi ripartiamo a pieno regime con un gruppo canadese che rispetto all'esordio mostra grandi passi in avanti in fatto di rabbia, nichilismo e potenza. Con l'originalità e le doti compositive che hanno, possono di sicuro fare molto meglio. Così parlavamo dei Vanta Black Warship, concludendo la recensione di Abrasive Pulmonic Speak sulla vecchia webzine. Non sempre questo tipo di previsioni da parte nostra si rivelano azzeccate, anzi, a volte succede proprio il contrario. Per fortuna, però, non è il caso di questa band di Montreal. Se la sua uscita nel 2018 avevamo valutato il citato album dei canadesi come soltanto buono, il loro secondo full length, Last of the Heart Mounted Poets, è di tutt'altra sostanza. Negli oltre 5 anni passati, i Vanta Black Warship hanno lavorato per focalizzare bene le idee e maturare. Lo si sente bene in un disco che rispetto all'esordio usa con molta più consapevolezza ed efficacia gli stessi stilemi. Di base, i tre poli principali della musica del gruppo del Quebec rimangono sempre Trash, Groove Metal e Hardcore Punk, ma rispetto al passato qualche influsso death si è perso. In compenso però, Last of the Hard Mounted Poet si dimostra più nichilista, con aumentate venature doom e in particolare sludge, specie nei rallentamenti. In più, sono presenti stacchi di radice metalcore e diversi cambi di registro. Anche questi elementi sono funzionali alla musica dei Vanta Black Warship e la rendono più d'effetto. Grazie anche a una registrazione più pulita e pesante di Abrasive Pulmonic Speak, che rende le chitarre di Patrick Gordon e di Thierry Vaughn tagliente come rasoi, ne risulta un suono di grandissimo impatto. Lo è in primis per quanto riguarda la pesantezza dei riff e la rabbia che essi evocano, aiutata anche dalla voce quasi sempre urlata di Yannick Pilon. Tuttavia, a Last of Hard Mouth Poets non mancano le atmosfere oscure e distruttive già presenti nell'esordio, stavolta sviluppate dai Vanta Black Warship in maniera ancora più penetrante. Lo si sente alla grande, per esempio, in Hunting the Recruiters, brano tra i più sludge del disco, giocato tra momenti arcigni all'estremo e altri di ferocia assoluta. È il migliore della scaletta, insieme alla cadenzata Gone, più orecchiabile della media, ma sempre pesantissima, a Fameless, con stacchi in metalcore e altri abissali, e soprattutto ad Above It All. Posta in chiusura, esprime però forse il livello maggiore di cattiveria e violenza del disco, specie con ritornelli che però allo stesso tempo sanno essere catchy in maniera assurda. A fare davvero la differenza in Last of the Hard Mounted Poets rispetto a Abrasive Pulmonic Speak è però il resto della scaletta. Al contrario del precedente, con poche canzoni che spiccavano e diverse ingenuità, il nuovo lavoro dei Vanta Back Worship risulta molto più solido. Al suo interno sono parecchie le tracce coinvolgenti, si lasciano ricordare con piacere, prepotenza, rabbia e oscurità o anche solo per qualche passaggio di valore. Certo, dall'altro lato non manca qualche sbavatura e qualche caduta di stile, specie a centro album, ma è un difetto molto meno incisivo che in passato. Tutto ciò si riassume in 28 minuti che però non risultano inconsistenti, ma anzi di grandissima sostanza. Poi certo, un purista potrebbe storcere il naso davanti al crossover tra genere dei Vanta Black Warship. Se però non lo sei e ami il metal estremo e hardcore, allora un ascolto a Last of the Heart Mounted Poets ti è caldamente consigliato. Non sarà un capolavoro, ma è quasi certo che sin dal primo ascolto la band canadese saprà conquistarti col suo mix di ferocia, nichilismo ed estremismo musicale. Voto di Heavy Metal Heaven, 84 su 100. Questo è tutto, ti abbiamo incuriosito a proposito del disco? Dicelo nei commenti, oltre a mettere il like e condividere. Ti invitiamo inoltre a iscriverti al canale e a cliccare la campanella degli avvisi per non mancare neppure uno dei nuovi video pubblicati ogni settimana. Puoi infine trovarci anche su Facebook, Instagram e Pinterest. Come al solito i link sono in descrizione. Ci vediamo la prossima volta.